Barduli, mbreti i lirë që bashkoj dëhre përfajsoj dardanin. Barduli, një figur e rëndësishme në historinë i lirë, është njohër si themeluesi i dinastisë së partë të vërtetuar i lirë dhe një mbreti fuqishëm që udhoqi dardanin në shekullin e 4 të para krishtit. Kjo artikull historik do të shqyrtoj jetën, veprën dhe ndikimin e Bardullit në historinë i lirë. Jeta dhe përparimi i Bardullit Barduli u lindë dhredh vitit 428 para krishtit në Lugina e Erigonit, një teritor i cili tani përfshim pjesën e sotme të Balkanit të Jugut. Pavarësisht rënjëve të ti të përullura, Barduli arriti të fiton të simpatin e luftarve dardan për shkak të aftësis së ti në luft dhe ndërshmëris në trajtimin e plackës së luftës. A i ishte një minator që mërguri në fillim të jetës së ti, por më pas mori për shtetin me dhunë. Bardulli shpalli vetën mbret për edhë vitit 393 para krishtit. A i shpalli asgjësin e traktatit të lidur më herët me amyntas i të Macedonis për kontrolin e lynkestëve. Duke bashkuar fiset e ndryshme i lire, a i bëri dardanin një fuqi të frikshme në Balkan. Mbretërimi dhe veprimtarit ushtarake Në kohën e Bardullit, Macedonia dhe Epiri ishin dy fuqi të mëdha fqinje dhe Bardulli udhoqi disa sulme kundër tyre për të përmbushur qëlimet e ti ekspansioniste. A i mbretëroj mbi Macedonin e Epërme dhe Lynkestin. Me gjitha të tentativa për të fituar ndikim në Epir dështoj kur ushtarët e ti u dëbuan nga kjo rajon. Kjo ndodhi në një kohë kur ka pak informacionet të regjistruar arreth qendrës e pushtetit Dardan, por disa sugjerojnë se kërë qyteti i Bardullit mund të ketë qënë në lynkesti ose në zemër të Dardanis që tani korespondon me Kosovën. Barduli nuk ishte vetëm një sundim të arushtarak, por edhe një udheqës ekonomi. A i zhvilloj të rektin në rajonin e ti dhe arriti të nëzirë të moneda argjendit të shkëllqyra në qytetin e Damastionin. Këto moneda kishin standardet e tyre dhe emblemat e tyre dhe ata eksportonin edhe argjend në përmjet të rektisë së tyre. Ndikimi dhe vdekja e Bardullit Bardulli ishte një sundimtar i lirë ambicios. A i filloj një sërë fitore shushtarake që i mundësuan të zgjeroj sundimin e ti në bifiset e tjera i lirë deri në kufit dhe Macedonisë. Një shenjë në ndër ka qenë inspirimi për shumë prej fitore shë që a i arriti të përbaloj. Si pas burimeve të lashta, Bardulli jetoj për më shumë se 90 vjetë. Pikërisht në vitin 358 para krishtit, Bardulli u përbal me Filipin I të Macedonis në një përleshje të ndërlikuar. Për para betejes, a i ofër një ofert për pache, por Filipi e refuzoj atë. Në këtë betej, Bardulli vdiqë dhe mbretëria i lire kaloj në dorën e grabosit. Ndikimi dhe trashëgimia e Bardullit Pas vdekjes së Bardullit, djali i ti, Kleiti, u revoltua kunder Aleksandrit të madhë në rëthimin e pelium në vitin 335 para krishtit, duke të reguar se trashëgimia e Bardullit bashdoj të ndikon të në njarjet historike të rajonin. Bardulli imbetet një figur e rëndësishme në historinë e Iliris dhe një simbol i unitetit të fisit Ilira. Kontributi i ti në zhvillimin ekonomik dhe ushtarak të dardanis, si dhe veprimtarit dhe ti në njarjet politike të kohës, e bëjnë atë një nga mbretërit më të shuar i lirë në histori. Burimet dhe referencat Për të hartuar këtë artikull, janë përdorë burimet të ndryshme, përfshirë veprat e historianve të njohër si Pjere Cabanes, Aleksandar Stipevi dhe Kate Mortensen. Gjithashtu, janë përdorë burime antike dhe literatur moderne për të dokumentuar dhe përfshirë informatat e mësipërme. Përmbyllja Bardulli, një mbret i fuqishëm i lirë, shënoj një epok të rëndësishme në historinë e Dardanis dhe i liris në përgjithsi. Përveç veprimtarisë së ti u shtarake, Bardulli zhvilloj ekonomin dhe shpërbëri traktatin e vjetër me Macedonin. Trashëgimia e ti vazhdon të jetë një temë e rëndësishme për studiuesit e historisë së i liris. 